White Teeth by Zadie Smith. Zadie Smith, English novelist, essayist, short story writer. Young Rodia Debit novel, White Teeth. 2000 la published on our novel. In the first novel, White Teeth, they will Kurumbo Pairwangi Kurdisha, the Matlam is our best seller novel, Nala Vitapon or a novel. Nare awards on the novel Wangirke. Young Rodia Matha famous works in Alana, The Autograph Man on Beauty. Ipa the novel of characters Padala, first Archie Jones, everyday full name Alfred Arcade Bird. ஜோன்ஸ் இவர் தான் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் தென் சமத் மியா இக்பால் ஜோன்ஸுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கிளாரா பவுடன் ஆர்கி ஜோன்ஸுடைய செகண்ட் ஒய்ஃப் அல்சானா பேகம் இக்பால் ஒய்ஃப் ஆஃப் சமாத் இக்பால் இந்த செகண்ட் கேரக்டருடைய ஃப்ரெண்டுடைய ஒய்ஃப் ஐரி ஜோன்ஸ் ஆர்கி ஜோன்ஸுக்கும் கிளாரா பவுடனுக்கும் பிறந்த பொண்ணு மேகித் இக்பால் மிலத் இக்பால் இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து சமாத் இக்பாலுக்கும் அல்சானா பேகம் இக்பாலுக்கும் பிறந்த ட்வின்ஸ் ஓகேவா நீனா பேக பீகம் ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் அல்சானாவுடைய நீஸ் ஹாட்டின்ஸ் பவுடன் கிளாரா பவுடனுடைய அம்மா ரயன் டாப்ஸ் கிளாரா பவுடனுடைய ஃபர்ஸ்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் மார்க்கஸ் டால்ஃபின் ஒரு ஜெனடிக் இன்ஜினியர் ஃபியூச்சர் மோஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இவங்களுடைய நெய்பர் இந்த ஆர்கி வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நெய்பர் ஜாய் ஸ்டால்ஃபின் மார்க்கஸோடைய ஒய்ஃப் இவங்க ஒரு ஹார்டிகல்ச்சரலிஸ்ட் ஜோஷ்வா சால்ஃபின் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் மார்க்கஸ் ஸ்டால்ஃபினுக்கும் ஜாய் ஸ்டால்ஃபினுக்கு உள்ள ஒரு பையன் மூத்த ஒரே பையன் பாபி பர்ட் ஜோன்ஸ் ரொமான்டிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் சமாதிக் பால் ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கும் போது ஆர்கே ஜோன்ஸ் ப்ரொட்டகனிஸ்ட் தன்னோட காரை லாக் ஒரு உள்ள உட்காந்து லாக் பண்ணிக்கிட்டு சூசைட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு எதுக்குன்னா இவருடைய இட்டாலியன் ஒய்ஃப் ஒப்பீலியா இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் அவங்க இவரை டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு போனதுனால வாழ்க்கை வெறுத்து போய் சூசைட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு இது என்னைக்கு நடக்குது அப்படின்னா ஜான்வரி ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல நடக்குது அப்போது இவர் ஒரு இடத்த பிளாக் பண்ணி தான் காரணை பண்ணி சூசைட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறாரு அப்போது ஒரு கார் கார் வந்து ஹாரன் பண்ணுறாரு அவர் பேர் தான் மோ ஹுசைன் இஷ்மாயில் இவர் தான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பட்சர் ஓகேவா ஹலால் பட்சர் இவர் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இப்படி சூசைட்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அவர் தான் சேவ் பண்ணுறாரு இது வந்து நான் ஏன்னா பாதையை பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்கனால அவர் காரை கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ண வர இடத்துல நவுலகன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ தான் அவருடைய மோட்டிவ் தெரியுது சூசைட் பண்ண போகிறோன்னு உடனே சூசைடை ஸ்டாப் பண்ணுறாரு அந்த மோ ஹுசின் இஸ்மாயில் ஸோ இதை ஒரு ஓன் ரிடம்ஷனாக எடுத்துக்கிட்டு சரி விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூசைட் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிடுறாரு நல்லவேளை இது கடவுளை நம்மளை காப்பாற்றிட்டாரு இது நமக்கு இன்னொரு வாழ்வு அப்படின்னு அவர் நினச்சிக்கிட்டாரு ஆர்கிஜோ சூசைட் வேணாம் டிசைட் பண்ண ஆர்கி தன்னுடைய கார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வீட்டுக்கு வெளியே எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் பார்ட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி பார்ட்டி நியூ இயரில் இன்றைக்கி ஸோ அதனால் நியூ இயர் பார்ட்டி நடந்துகிட்ருக்கு அந்த பார்ட்டிக்கு போகலாமே அந்த பார்ட்டிக்கு போகிறாரு அங்கே கிளாரா பவுடன் அப்படிங்கிற ஒருத்தையே மீட் பண்ணுறாரு கிளாரா பவுடன் வந்து ஒரு ஜமைக்கான் இன் இமைக்ரண்ட் அவங்களுடைய அம்மா யாருன்னா ஜெஹவா விட்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது சேர்ந்தவங்க ஓகேவா ஒரு டிவோட்டு ஹார்டின்ஸ் பவுடன் அவங்க அம்மா பேர் ஜெஹோஸ் விட்னஸ் ஓட அந்த இது என்ன அப்படின்னா மதத்தை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது இல்லையா அந்த கிறிஸ்டியன் மதத்தை ப்ரெஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற ஒரு இதில் இவங்க அம்மா ஒரு டிவோட்டாக ஒரு ஹெட்டாக இருக்காங்க அந்த ஹார்டின்ஸ் போர்டுங்கிறவங்க கிளாராவும் ஆர்கியும் இந்த பார்ட்டியில் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறாங்க கிளாரா வந்து இந்த இங்கிலீஷ் கிடையாது ஒரு ஒயிட் கிடையாது பிளாக் ஜமைக்காவை சேர்ந்தவங்க இல்லையா ஒரு ஆறு வாரம் கழித்து கிளாராவும் ஆர்கியும் நல்லா மீட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன பிறகு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்க மீட் பண்ணி இந்த பாட்டியில் மீட் பண்ணி ஆறு வாரம் கழித்து கிளாராவும் ஆர்கியும் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே இனம் கிடையாது இவர் ஒயிட் அவங்க பிளாக் ஓகேவா அதுவும் இம்மைக்ரெண்ட் அங்கேருந்து இங்கே வந்து குடி போயிருந்தவங்க இப்போது கிளாராவுடைய சைல்டுஹுட் ஃப்ளாஷ்பேக்கு நமக்கு சொல்கிறாங்க அதில் கிளாராவுக்கு வந்து ரயான் டாப்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்திருக்கு சின்ன வயசில் ரெண்டு பேருமே ஸ்கூலில் ஒன்றா படிச்சுருக்காங்க கிளாராவுக்கும் ரயான் மேலே ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கு லவ் பண்ணியிருக்காங்க கிளாரா அவரை லவ் பண்ணியிருக்காங்க ரயான் இவங்களை விட இவங்க அம்மா கூட ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு போக போக யார் கூட அப்படின்னா ஹார்டின்ஸ் போர்டன் கூட கிளாராவை விட ஹார்டின்ஸ் கூட டைம் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவர் அப்படியே அந்த ஜெஹாஸ் பிட்னஸுடைய ஒரு மெம்பராக ஜாயின் பண்ணிடுறாரு ஹார்டின்ஸ்க்கு அஸ்டன்ட் ஆயிடுறாரு கிளாராவால் அட்ராக்ட் ஆகி அவங்க வீட்டுக்கு போனவர் அவங்க அம்மா கிட்ட பேசி பேசி அவங்க அம்மா கிட்ட வழிஞ்சு விழுந்துட்டாரு ஜெஹவாஸ் பிட்னஸில் சேர்ந்துட்டாரு கிளாராவை கண்டுக்காம விட்டுட்டாரு இது கிளாராவுக்கு பிடிக்கல ஸோ அதனால் கிளாரா ஸ்மோக் பண்ணவும் ட்ரிங்க் பண்ணவும் இந்த மாதிரி பார்ட்டிஸ் அட்டன் பண்ணி பப்புக்கு போகிற மாதிரி அப்படி அப்படியே வெறுத்து போயிடுச்சு அவங்களுக்கு
இந்த ரெண்டு ஃபேமிலியுமே ஒரே இந்த ரெண்டு ஃபேமிலியுமே ஒரே இடத்துல தான் இருக்காங்க அவங்க குழந்தைங்களும் அவங்க இருக்க இடத்துல ஒரே இடத்துல தான் வளருது லண்டனில் வெல்ஸ்டன் அப்படிங்கிற இடத்துல லண்டனில் தான் ஒன்றா தான் இந்த ஃபேமிலிஸ் இருக்குது ஒன்றா தான் அவங்க குழந்தைங்களுமே ஒன்றா சேர்ந்து பழகி தான் வளர்கிறாங்க மிலிட்ரிலேருந்து வந்த பிறகு சமாதார்கி ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப கொ ரொம்ப பெரிய வேலைலாம் ஒன்றும் கிடைக்கல சின்ன வேலை தான் கிடச்சிருக்கு ஆர்கி ஒரு பேப்பர் ஃபோல்டிங் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு சமாத் ஒரு வெஸ்டர்ன் கரி ஹவுஸுங்கிற ஒரு ரெஸ்டரண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாரு இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸும் அடிக்கடி போகிற இடம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பப் ஓ கார்னல்ஸ் அப்படிங்கிற அவருடைய ஒரு பப்ஸு பப்புக்கு தான் இவங்க அடிக்கடி போகிறது தென் இந்த சமாதுக்கு வந்து அவருடைய லைஃப் ஸ்டைலாக பிடிக்கல லண்டனில் அவர் வாழ்கிற லைஃப் ஸ்டைலில் அவருக்கு பிடிக்கல அவர் ஒரு மதம் மாற்றப்பட்ட முஸ்லீம் ஓகே மதம் மாறின ஒரு முஸ்லீம் அவருக்கு முந்தின தலைமுறையில் அவங்க தாத்தா கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து பேர் மங்கள் பாண்டே அவர் ஒரு ஹிந்து சோல்ஜர் தான் இவ அதுக்கடுத்து தான் இவங்க ஃபேமிலி தான் முஸ்லீமை மாறியிருப்பாங்க ஸோ அவருக்கு என்னென்னா அவர் வாழ்ந்த அந்த லைஃப் ஸ்டைல் அவருக்கு பிடிக்கல ஏன்னா அவங்க தாத்தா மங்கள் பாண்டேயோடைய ஸ்டோரிஸ் நிறையா கேட்டு கேட்டு வளர்ந்துருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க தாத்தா தான் இந்தியன் ரெபலியன் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சது ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் மொத முதல்ல துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டு இந்தியன் ரெபலனையே ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சார் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்காரு அப்படி ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் வந்துட்டு நம்ம நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் இப்படி இருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு கவலை எப்போவுமே சமாதுக்கும் உண்டு அல்சானா சமாத் ரெண்டு பேருமே அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் பண்ணியிருப்பாங்க அல்சானாக்கும் பெரிய ஒரு இது இல்லை இந்த மேரேஜ் லைஃப்பில் பெரிய ஒரு இது இல்லை தென் அதுக்கு பிறகு கிளாராவும் அல்சானும் நல்லா இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே நேரத்தில் தான் ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறாங்க ஒரே நேரத்தில் தான் அவங்களுக்கு குழந்தையும் பிறக்குது நம்ம கிளாரா பவுடனுக்கு ஐரீன் ஒரே ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்குது அல்சானாக்கு ரெண்டு ட்வின்ஸ் பிறக்குது ரெண்டும் பசங்க சமாதம் ஆர்க்கியும் மிலிட்ரியில் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கு அதாவது இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து வேர்ல்டு வார் செகண்டில் ஒரு அன் இம்பார்ட்டன் சோல்ஜர்ஸாக தான் இருந்திருக்காங்க பெரிய யூஸ்ஃபுல்லான சோல்ஜர்ஸால் இவங்களை பயன்படுத்தலை ஒரு அன் இம்பார்ட்டனாக தான் இவங்க இருந்திருக்காங்க இவங்க எல்லா இவங்களும் இவங்களையும் இன்னும் கொஞ்சம் சோல்ஜர்ஸையும் ஸ்குவாட் ஆஃப் மிஸ்ஃபிட் சோல்ஜர்ஸ்ன்னு சொல்லி பல்கேரியாவில் போட்டிருக்காங்க பல்கேரியா இடத்துல கொஞ்சம் இவங்கள மாதிரி அன் இம்பார்ட்டனாக தெரிகிற மிஸ் சோல்ஜர்ஸை தூக்கி பல்கேரியாவில் வச்சுருக்காங்க ஓகேவா விட்டுட்டாங்க பல்கேரியில் இருந்து இந்த சோல்ஜர்ஸில் நிறைய பேர் இறந்தாச்சு இவங்க கூட இருந்த இந்த ரெண்டு பேர் தவிர சமாதையும் ஆர்க்கையும் தவிர மற்ற எல்லாரையும் கொண்டாச்சு இறந்த பிறகு இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் எஸ்கேப் ஆகியிருக்காங்க அப்போ தான் சமாதம் ஆர்க்கியோ ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறாங்க அவர் யாருன்னா டாக்டர் மார்க் பைரி பெரட் அப்படிங்கிற ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறாங்க அவரை டாக்டர் சிக்னு சொல்லுவாங்க அவர் ஒரு நாசி கொலாபரேட்டர் ஒரு ஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் நாசிஸ்க்காக ஜெனட்டிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா இந்த டாக்டர் சிக் பெரட் அப்படிங்கிறவர் ஓகேவா இப்போ சமாதம் என்ன பண்ணுறான் நம்மளை அன் இம்பார்ட்டன் சோல்ஜராக தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தாத்தா மங்கள் பாண்டேவுடைய கதையெல்லாம் அவன் நிறையா கேட்டிருக்கான் அவர் கரேஜஸான ஒரு ஆள் அவர் இந்தியன் ரெபலியன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கே ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் அவர் தான் துப்பாக்கியை சுட்டு ஆரம்பித்து வச்சதே அவர் தான் அப்படிப்பட்ட ஒருத்தருடைய வம்சாவளியில் வந்துட்டு இவ் நம்மளை அப்படி அன்ஃபிட் சோல்ஜர்ஸாக போ சோல்ஜராக போட்டிருக்காங்களேன்னு அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் இருந்திருக்கு கண்டிப்பாக அவங்க இதில் எல்லாரையும் திரைப்படை பிரிவில் மீதி எல்லாரையுமே கொண்டாச்சு இவனும் ஆர்க்கியும் சமாதம் மட்டும்தான் இப்போ பெண்டிங் இருக்காங்க அந்த பல்கேரியாவில் அவங்க இங்கே போட்டதே மிஸ்ஃபிட் சோல்ஜர்ஸ்ன்னு தான் அதாவது ஒன்றுத்துக்கும் உதாதானு சொல்லி தான் பல்கேரியாவில் கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க அத்தனை ஒரு ஸ்குவாடை அந்த ஸ்குவாடில் நம்ம ரெண்டு பேர் தான் இருக்கோம் அதில் இப்போ யாரை பிடிச்சிட்டோம் ஒரு பெரிய ஆளை பிடிச்சிருக்கோம் அந்த நாசிஸ் இதுலேருந்து ஒரு பெரிய ஆளை பிடிச்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு ஜெனட்டிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஹெல்ப் பண்ண ஒரு ஆள் இவரை கொண்டா நமக்கு நல்லா ஒரு இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை இதில் நீ நீ கொள்றியா நான் கொள்ளியானு ஏன்னா டாக்டர் பெரட்டை கொண்டால் நல்ல ஒரு மரியாதை கிடைக்கும் ஒரு நாசி கொலாபரேட்டராக கொண்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம்ல ஸோ அதனால் சமாதும் யார்க்கையும் இது பண்ணுறாங்க தென் சமாதம் சரி ஆர்க்கி நீயே கொண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு ஆர்க்கி அவரை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கூட்டிகிட்டு போய் மறைய ஒரு இடத்துல வச்சு கன் ஷாட் சத்தம் கேட்குது வெளியே வந்துடுறாரு அவனை கொண்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு இதோட அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் ஓவர் இப்போ மறுபடியும் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோருக்கு கதை வருது கதை ஆரம்பிக்கும் போது நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜனவரி ஃபர்ஸ்டில் ஆர்கியுடைய சூசைட் அதோட ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கிளாரா போர்டன் மீட் பண்ணார் தென் அவருடைய ஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இப்போ நாவல் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோ
நமக்கு அது மட்டும் நம்ம கல்ச்சர் அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியணும் அவன் நல்ல ஒரு இஸ்லாமிக்காக வரணும் இந்த இம்மாரல் லைஃப் தன்ன மாதிரி வாழணும் ஒரு மாரல் லைஃப் அவன் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் இங்கேருந்து அனுப்பி வைக்கான் தென் மில்லத் மில்லத் எப்படின்னா மகித் மாதிரி இல்லாமல் அவன் ஒரு விமனைசராக மாறிடுறான் அப்படியே அவங்க அப்பா மாதிரி அவங்க அப்பாவோட ஒரு மோசமான விமனைசராக மாறிடுறான் தென் எதில் சேர்ந்துக்கிறான் அப்படின்னா கெவின் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தில் சேர்ந்துடுறான் அந்த கெவின் என்னென்னா கீப்பர்ஸ் ஆஃப் த எட்டர்னல் அண்ட் விக்டோரியஸ் இஸ்லாமிக் நேஷன் அங்கே ஜெஹோவாஸ் விட்னஸ் பார்த்தோம் அது எப்படின்னா வந்து அந்த கிறிஸ்டியானிட்டி அந்த மதத்தை பரப்புற ஒரு இது இப்போ இங்கே இது இந்த முஸ்லீம் இஸ்லாமிக் இதை பரப்புறக்கான ஒரு இது இப்போ ஃபண்டமலிஸ்ட் முஸ்லீம் பிரதர்ஹுட் பேஸ்டு லண்டன் அந்த முஸ்லீம் சகோதரத்துவ இயக்கம் லண்டனில் இருக்கிறதுல இவன் சேர்ந்துடுறான் நம்ம மில்லட் ஓகேவா மில்லட் வந்து ஒரு இம்மாரல் லைஃப் தான் வாழ்கிறான் ஒரு ரெப்பலியஸ் விமனைசராக மாறிடுறான் மகித் மாதிரி இல்லாம் அவங்க அப்பா மாதிரி கொஞ்சம் அவங்க அப்பா ஏன்னா மகித் இங்கேருந்து பங்களாதேஷ் அனுப்பி விட்டதே இப்படி மாறிடக்கூடாதுன்னு தான் இப்போ மில்லட் அப்படி மாறிட்டான் தென் கெவின் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்லையும் இப்போ அவன் ஜாயின் பண்ணி இருக்கான் இப்போ ஐரி வந்து அவளுடைய ஐடென்டிட்டிக்காக ரொம்ப இது தாக்கப்படுறான் எதுக்கு அப்படின்னா அவள் வந்து பிளாக்காக தான் இருப்பாக ஜமாய்கன்ஸ்லாம் பிளாக்காக தான் இருப்பாங்க ஸோ இவள் வந்து மிக்ஸ்டு மிக்ஸ்டு ரேஸு அவங்க அப்பா ஒயிட்டு அவங்க அம்மா பிளாக்கு அப்படி இருக்கிறதுனால ரொம்பவே தாக்க தான் படுறான் அந்த இடத்துல அப்போது இவளுக்கு வந்து ஷீ சீக்ரெட் க்ரஷ் இருக்குது யார் மேலே க்ரஷ் இருக்குன்னா மில்லட் மேலே மில்லட் யார் அங்கே அல்சானாவோட பையன் சாரி சமாத் அல்சானாவுக்கு பிறந்த பையன் சார் ரெண்டாவது பையன் மகித் அங்கே போயிட்டான் இங்கே மில்லட்டுக்கிட்ட இவ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கா ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்கூலில் தான் படிச்சுட்ருக்காங்க அப்போ ஐரி மில்லட்டும் இவங்க கூட இன்னொரு கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கா அவன் பேர் என்னென்னா ஜோஷ்வா சால்ஃபன் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து கோ ஸ்கூலில் வச்சு மாரிஜுவானா யூஸ் பண்ணாங்கன்னு இவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்காங்க மாரிஜுவானா வேற ஒன்றும் இல்லை கனாபிஸ் இந்த ட்ரக்கு கஞ்சா செடி மாதிரி ஓகேவா அதை ஸ்கூலில் வச்சு வச்சுருந்தாங்க வச்சு பிடிச்சதா இந்த மூணு பேருக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்காங்க என்ன பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னா ஐரி மில்லட் இந்த ரெண்டு பேருமே இந்த ஜோஷ்வா வீட்டில் போய் ஸ்டடி செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அவங்களும் போய் அங்கே அட்டன் பண்ணுறாங்க ஜோஷ்வா சால்ஃபன் வீட்டில் ஜோஷ்வா சால்ஃபன் வீடு வந்து இவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து வீடு தான் ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லை இவங்களுக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தான் அப்போ ஜோஷ்வாவுடைய பேரண்ட்ஸ் அங்கே மீட் பண்ணுறாங்க அவங்க வீட்டில் நம்ம ஐரியும் மிலட்டோம் யாரெல்லாம் அப்படின்னா ஜாய்ஸ் சால்ஃபன் மார்க்கஸ் சால்ஃபன் மார்க்கஸ் இந்த மார்க்கஸ் சால்ஃபன் இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்காருனா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் ஃப்யூச்சர் மவுஸ் ப்ராஜெக்ட் ஃப்யூச்சர் மவுஸ் ப்ராஜெக்டில் ஒரு மவுஸ் டெஸ்ட் மவுஸை வச்சு அதோடைய ஜெனட்டிக் ஜீன்ஸ் எல்லாம் மாற்றி விட்டு கேன்சர் அதுக்குள்ளே இது பண்ணி அப்படின்னு அவர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு ஆனால் மார்க்கஸ் சால்ஃபனோட பையன் ஜோஸ்வா சால்ஃபன் அப்படியே அவங்க அப்பாவுக்கு கான்ட்ராஸ்டாக அவன் வேறு ஒரு இயக்கத்தில் ஜாயின் பண்ணுறான் அதுக்கு பேர் என்ன ஃபேட் ஃபைட்டிங் அனிமல் டார்ச்சர் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இவங்க அப்பா ஒரு மவுஸை வச்சு இப்படி ஜீனை மாற்றி அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காரு அவன் சேர்ந்துருக்கிற இயக்கத்துக்கு பேர் ஃபைட்டிங் அனிமல் டார்ச்சர் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் மிருகங்களை தேவையில்லாமல் டார்ச்சர் பண்ணுறவங்களுக்கு எதிரான ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் குரூப் அது அப்போ அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணி அவனுக்கு அவங்க அப்பாவோட இதெல்லாம் பிடிக்கல அந்த ஆராய்ச்சி பிடிக்கல அதை தடுக்கணும் தான் ஜோஷ்வா சா ஜோஷ்வா சால்ஃபனும் முடிய எண்ணத்தில் இருக்கான் மில்லட் வந்து இப்போ அப்படியே சால்ஃபன்ஸ் கூட நல்லா க்ளோஸாக ப அந்த சால்ஃபன்ஸ் ஃபேம் ஃபேமிலியோட நல்லா க்ளோஸாக பழகிறான் பர்டிகுலராக ஜாய்ஸ் கூட நல்லா க்ளோஸாக பழகிறான் தென் ஐரி ஹை ஸ்கூல் வந்து நான் ஆஃப்ரிக்காவில் போய் பண்ணணும் அங்கே போய் பண்ணணுன்னு அப்படின்னு சொல்லி அவரோட ஆசையை சொல்கிறா அதுக்கு கிளாராக அனுமதிக்கலை ரெண்டு பேருக்கு இப்போ ஆர்கியூமெண்ட் வருது வந்த உடனே ஐரி அங்கேருந்து கிளம்பி தன்னுடைய கிராண்ட் மதர் வீட்டுக்கு போகிறான் கிராண்ட் மதர் யார் ஹார்டின்ஸ் போர்டன் அந்த ஜெஹவாஸ் விட்னஸ் உடைய மெம்பர் ஹெட்டு ஹெட்டு மாதிரி அவங்க கூட இப்போ யாருக்கனா ரயான் டாப்ஸும் அப்போ அவங்க கூட தான் இருக்கான் அவங்க கூட போய் டெம்ப்ரரியாக இப்போ அங்கே போய் எடுத்துக்கிறான் நம்ம ஐரி பங்களாதேஷ்க்கு போன மகித் என்னான்னா அப்படின்னா அங்கே போய் இவர் இங்கேருந்து என்ன சமாத் பிளான் பண்ணி அனுப்பியிருப்பான்னா நம்ம பையன் அங்கே போய் நல்லா ஒரு இஸ்லாமிக் இதோட இருக்கணும் நல்ல ஒரு முஸ்லீமாக வரணும் ஒரு மாரல் லைஃப்லாம் க கற்றுக்கிட்டு வரணும் ஒரு ஒழுங்கான ஒரு லைஃப் அவனாவது வரணும் நம்மளை மாதிரி இம்மாரலிஸ்ட்டாக அவன் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் இவர் இங்கேருந்து மகித் அனுப்பியிருப்பார் மகித் அங்கே போயிட்டு முழுக்க முழுக்க ஒரு சயின்ஸை நம்புறானாவும் ஏத்திஸ்டாகவும் மாறிடும் ஏத்திசம் பேசிவிட்டு அங்கேருந்து இங்கே திரும்ப வரான் பங்களாதேஷ்ல இருந்து ரிட்டன் ஆகிறான் இங்கே வந்து அவனுக
தென் ஐரி ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வைக்க கன்வின்ஸ் பண்ணி மீட் பண்ண வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறா அந்த ட அந்த நேரத்தில் மில்லட்டு மில்லட்டும் ஐரை சேர்ந்து செக்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க அதே மாதிரி மகிது கூடையும் செக்ஸ் வச்சுக்கிறா ஐரி இப்போ டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் நைன்டீன் நைன்டி டூ அன்னைக்கு ஃப்யூச்சர் மோஸ் ப்ராஜெக்டோடைய நியூ இயர்ஸ் ஈவ் அன்னைக்கு இந்த ப்ராஜெக்டை அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க பேராட்டோடைய இன்ஸ்டியூட்டில் வச்சு இப்போ நமக்கு யோசிக்கலாம் பேராட்டு தான் நம்ம ஆர்கி கொண்டு இருப்பானே அப்போ எப்படி இங்கே வந்தார் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் இப்போ பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இதை அப்போஸ் பண்ணுற மாதிரி கெவின் ஃபேட் ஆர்கி சமாத் ஐரி எல்லோரும் மொத்தமாக இந்த ப்ராஜெக்டை அப்போஸ் பண்ணுறக்க அங்கே நின்றுட்டுருக்காங்க கெவின் ஃபேட் ரெண்டுமே அந்த ப்ராஜெக்ட் வேணும் சொல்லி ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க கெவின் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபேட்னாலும் என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபேட் ஜோஸ் வாட்ச் ஆல்ஃபன் இது பண்ணியிருக்கிறது கெவின் வந்து நம்ம மிலட்டுடைய அந்த முஸ்லீம் இது மிலட் தான் கையில் ஒரு கன் வச்சுருக்கான் அந்த கன்னை வச்சுக்கிட்டு ப்ராஜெக்ட்டு தன்னை மீறி அந்த ப்ராஜெக்ட் அங்கே இதாச்சு அப்படின்னா அதை இது பண்ண அந்த டேரக்டர்ஸாக சுட்டு கொண்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லி மிலட் தான் கையில் ஒரு கன் வச்சுட்டு வந்திருக்கான் இப்போ டேரக்டர்ஸ்லாம் ஸ்டேஜில் நிற்காங்க இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்போது சுட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிலட் கன்னை ரெடியாக வச்சுட்ருக்கான் அப்போ தான் டாக்டர் பெரட்டை அந்த ஸ்டேஜில் ஆர்க்கி பார்க்குறான் அதில் இருக்கிற டேரக்டர்ஸில் ஒருத்த டாக்டர் பெரட்டு அந்த டாக்டர் பெரட்டு தான் இந்த ஃப்யூச்சர் மோஸ் ப்ராஜெக்டுக்கு மார்க்கஸ் ஸ்டால்ஃபனுக்கு மென்டராக இருந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு மார்க்கஸ் ஸ்டால்ஃபனுக்கு மென்டராகவே இருந்து அந்த ப்ராஜெக்டே அப்படியே கொண்டு வந்தது இந்த டாக்டர் பெரட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே வச்சு தெரியுது டாக்டர் சிக் இவர் இப்போ மில்லட் வந்து ஷூட் பண்ணுறக்கு அப்படியே க கன் எடுத்து டாக்டர் பெரட்டை பார்த்து அப்படியே கன்னை ஏம் பண்ணுறான் பண்ணி சுடும்போது ஆர்க்கி குறுக்க போது தாமல் அந்த புல்லட்டை வாங்கிட்டு டாக்டர் பெரட்டை செகண்ட் டைமாக காப்பாற்றுறான் இப்போ நாவல் திரும்ப வேர்ல்டு வார் செகண்ட் அண்ட் ஸ்டோரிக்கு போகுது அங்கே ஆர்க்கி என்ன பண்ணுறானா டாக்டர் பெரட்டை இவன் தான் காப்பாற்றுறான் ஒரு காயினை ஃப்ளிப் பண்ணி விட்டு சரி இப்போ டாக்டரை நம்ம காப்பாற்றிடலாம் காயின் தலை விழுந்துட்டு நம்ம காப்பாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாதுக்கு தெரியாமல் டாக்டர் பெரட்டை காப்பாற்றுறது ஆர்க்கி ஒரு ஹியூமானிட்டி சரி ஒரு மனித நேயம் அந்த இடத்துல இருந்திருக்கு அவனுக்கு காயின் ஃப்ளிப் பண்ணுற அளவுக்கு போகிறனாலும் சரி இவரும் ஒரு மனுஷன் தானே இவரை காப்பாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனாக டிசைட் பண்ணி டாக்டர் பெரட்டை காப்பாற்றிடுறான் இது சமாதிக்கு இத்தனை வருஷமாக தெரியாது இப்போ திரும்ப இங்கே வந்தால் ஆர்க்கி அந்த புல்லட்டை வாங்கி தான் தொடையில் அந்த புல்லட்டை வாங்கி கீழே படுத்து கிடக்கான் அப்போ ஃப்யூச்சர் மோஸ் ப்ராஜெக்ட் இந்த சுட்டு அந்த பிரச்சனைனால அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாப் ஆகிடுது தென் மகித் மில்லட் ரெண்டு பேரையுமே கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்க்காக சென்டென்ஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு அப்படின்னா யார் சொல்லி ரெண்டு பேருமே ட்வின்ஸ் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ யார் சுட்டா அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாதுனால ரெண்டு பேரையுமே ரெண்டு பேருக்குமே தண்டனை தண்டனை கொடுக்குறாங்க என்ன தண்டனை அப்படின்னா கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருக்கும் தண்டனை கொடுக்குறாங்க ஷூட் பண்ணது நம்ம மில்லட்டு தான் ஆனால் மகிட் மில்லட் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்கனால யார் அந்த ஆசை இப்படி பண்ணது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாதுனால ரெண்டு பேருக்குமே இப்படி சே ஒரே தண்டனை கொடுக்குறாங்க ஜோஸ்வா ஐரி ஜோஸ்வா சால்ஃபன் வந்து மார்க்கஸ் சால்ஃபனுடைய பையன் ஜோஸ்வா சால்ஃபனும் ஐரியும் டேட் பண்ண ஆரம்பிக்காங்க இப்போது இவ ஐரிக்கு குழந்த பிறகுது ஒரு பொண் பெண் குழந்த பிறகுது அந்த பெண் குழந்தைக்கு வந்து ஐடென்ட் தோ த ஐடென்டி ஆஃப் த சைல்ட்ஸ் ஃபாதர் ஐதர் மகித் ஆர் மிலட் இஸ் நெவர் ரிவீல்டு மகித் மாதிரி அந்த குழந்த இருந்துச்சா மிலட் மாதிரி இருந்துச்சாங்கிறத கடைசியில் நமக்கு ரிவீல் பண்ணலை லாஸ்ட்டாக அந்த ஓ கானல்ஸ் பப் அந்த பப்பு வந்து நம்ம பீனிங்கில் பார்த்தோம் நம்ம ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சமாத ஆர்கி ரெண்டு பேருமே அவ அடிக்கடி அந்த பப்புக்கு போவாங்க அந்த பப்பு ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பெண்களுக்காக ஓப்பன் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் நைன்டி நைனில் கிளாரா அல்சானா ரெண்டு பேரும் அவங்க ஹஸ்பண்டோடு அங்கே சேர்ந்து சீட்டு விளையாடுறாங்க இதோட அந்த நாவல் என்ட் ஆகுது இந்த நாவலுக்கு ஏன் ஒயிட் டீத் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது நாவல் ஆரம்பித்த இதில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஐரி மில்லட் மகிட்லாம் சின்ன பசங்களாக இருக்கும்போது அவங்க பக்கத்து வீட்டில் ஒரு நைபர் இருந்திருப்பார் அவர் பேர் ஜே பி ஹேமில்டன் அவர் வந்து வயசானவர் அது மட்டும் ஒரு பெரிய ரேசிஸ்ட் ஒரு இனவரி பிடிச்சவர் இவங்க பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவர் சின்ன வயசில் அவர் வீட்டுக்கு போயிருப்பாங்க அப்போ அவர் இவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பார் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா அந்த ஜே பி ஹேமில்டன் காங்கோவில் இருக்கும்போது ஆப்ரிக்காவில் இருக்கும்போது நிகரை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவார் அப்படின்னா அவங்களுடைய பற்களுடைய வெண்மையை வச்சு ஒயிட்னஸ் ஆஃப் த டீத் அவங்களுடைய பல்லுடைய வெண்மையை வச்சு தான் அந்த நிகரெல்லாம் அவை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாராம் இது வந்து நமக்கு புரியுதா டார்க் ஸ்கின் ஒயிட
நம்ம கிளாராவாக இருக்கட்டும் தென் இந்த முஸ்லீம் ஃபேமிலி சமாதாக இருக்கட்டும் இவங்கெல்லாம் வந்து இங்கே இவங்களுடைய ரூட் இங்கே கிடையாது அவங்களுக்கு வேறு வேறு கண்ட்ரிஸ் அவளுக்கு ஜமாய்க்கா தென் இவனுக்கு பங்களாதேஷ் அப்படி இருக்க இவங்களுக்கு அந்த ரூட்லெஸ்னஸ் அந்த சென்ஸ் தான் இங்கே இருக்கும் அந்த நம்ம ரூட் இங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற சென்ஸ் இவங்களுக்கு இருக்காது அதுவும் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ரூட்லெஸ்னஸ் வந்து இவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை சமாதுக்கு ஜமாய்க்காவிலேருந்து வந்த கிளாராக்கு இவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை அவங்க குழந்தைங்களுக்குமே இருந்து அந்த ஃபீல் இருக்கும் இருந்திருக்கு ஐரி மிலட் மகிடுக்கு ஏன்னா இவங்களும் மற்ற குழந்தைங்க மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க ஆனால் இவங்க அப்படி இருக்க முடியலை இந்த இவங்களால் அந்த ஒயிட் சில்ட்ரன் வந்து இவங்கள நீ எப்படியும் பிளாக் தான் நீ வேறு தான் நீ வேறு நாட்டிலேருந்து வந்த வந்தான் அப்படிங்கிற ஒரு இது காட்டிக்கிட்டே தான் இருக்குது அது உங்களுக்கு ஹர்ட்ஃபுல்லாக இருக்குது இது அதிகமாக ஹர்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது வந்து ஐரிக்கு தான் இருந்திருக்கும் ஏன்னா ஐரி வந்து மிக்ஸ்டு ரேஸ் அவங்க அம்மா வந்து ஜமைக்காவிலேருந்து வந்தவங்க அவங்க அப்பா ஒயிட்டு ஒயிட் ப்ளஸ் பே பிளாக்குங்கிறப்ப ஒரு மிக்ஸ்டு ரேஸுங்கிறனால ஐரிக்கு தான் ரொம்ப ஹர்ட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இது அதுலேயும் நம்ம சமாத் ஃபேமிலியில் வந்து அங்கே முஸ்லீம்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு நிறையா ரிலேஷன்ஸ் இருக்காங்க எங்கன்னா பங்களாதேஷில் ஆனால் இவங்க அம்மா ஜமைக்காலேருந்து வரும்போது தனக்கு எந்த ரிலேஷனும் வேண்டாம் மதமும் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தாங்க ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான ரிலீஜனும் இல்லை ரிலேஷன்ஸும் இல்லை ஸோ அதனால் ரொம்ப ஹர்ட் ஆனது ஐரி தான் தென் பேர்டன் ஆஃப் ரேசிசம் கருப்பினர்கள் கருப்பானவங்க அப்படின்னாலே அவர் பிடிக்காத ஒரு இது இருக்க தான் செய்யும் ஒயிட்ஸுக்கு அதுலேயும் இங்கே அல்சானாவை பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த பார்ட்டியில் இவங்களை மீட் பண்ணும்போது கிளாராவை மீட் பண்ணும்போது என்ன இது பிளாக் ஸ்கினாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கே ஒரு டிஸ்டேஸ்ட் இருந்துச்சு இருந்தாலும் நம்ம ஹஸ்பண்டோடைய க்ளோஸ் ஹஸ்பண்டோடைய ஒய்ஃப் அவங்க கூட நம்ம இனி ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கணும் ஒரே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ அவங்க அதை ஓவர் கம் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு ஸோ பிளாக் ஸ்கின் அப்படின்னாலே நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டேஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது இல்லை சொல்லியிருக்காங்க பிளாக்னாலே அவங்க இப்படி தானே ஒரு பிஜிடியூஸும் இருக்குது ஒரு மிஸ்டேஸ்ட்டும் இருக்குது டிஸ்டேஸ்ட்டும் இருக்குது மக்கள்கிட்ட பிளாக்ஸு இவங்க இப்படி தான் அப்படின்னு ஒரு இன வெறி யார் கூடனாலும் இருக்க தான் செய்யுது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்காங்க ஹார்டின்ஸ் பவுடன் வந்து கிளாராவோட அம்மா அவங்கள மீறி தான் கிளாரா வந்து ஆர்கே மேரேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது ஒரு ஒயிட்டை நீ மேரேஜ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதை மீறி தான் எனக்கு இந்த இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வேணும்னு சொல்லி சண்டை போட்டு தான் இவங்க வந்து இவரை மேரேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ரேசிசம் எந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதில் காட்டியிருக்காங்க அந்த ஒயிட் இதன் டயட்டில் பார்த்தோம்ல வெள்ளை பல்ல வச்சு தான் நான் அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன் அப்படின்னு அந்த அளவு அது ரேசிஸ்ட் அப்படி சொல்கிறாரு இப்போ பிளாக்ஸ்னால் இப்படி தான் இருப்பாங்க பிளாக்ஸ்னால் கலர் வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் கலர் வச்சு தான் நாங்கள் அவங்கள கூப்பிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களே சில ரேஷியல் ஸ்லர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ வச்சு எந்த அளவுக்கு ரேசிசம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த நாவலில் நமக்கு காட்டியிருக்காங்க ஜாடி ஸ்மித் இம்மைக்ரெண்ட்டாக வேறு ரேஸ்லேருந்து வந்தவங்க வேறு நாட்டிலேருந்து வந்தவங்க புது சொசைட்டி புது கல்ச்சரில் என்ன பாடுபடுறாங்க அந்த கல்ச்சரை அக்செப்ட் பண்ண முடியாமையும் அங்கே இருக்கிறவங்க ரேசிஸ்ட்லாம் இவங்க எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் இந்த நாவலில் நமக்கு ஜாடிஸ்மெட் சொல்லியிருக்காங்க டயஸ்போரா அப்படிங்கிற டைட்டில் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் இந்த நாவல் இருக்குது இது போக மேங்கோஸ் அந்த மேப்பிள் ட்ரீ இந்த யூனிட்டில் இருக்குது பட் மேங்கோஸ் அந்த மேப்பிள் ட்ரீக்கு இன்னும் எதுவும் கிடைக்கல அதனால் இந்த இதை இப்போதைக்கு போட்டாச்சு அட் லாஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக மேங்கோஸ் அந்த மேப்பிள் ட்ரீக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அந்த மேங்கோஸ் அந்த மேப்பிள் ட்ரீக் ஒர்க்ஸ் தேடிட்டுருக்கேன் புக்கும் ஆர்டர் பண்ண தேடிட்டு தான் இருக்கேன் கிடச்சதுன்னா கண்டிப்பாக அதே நான் வீடியோ போட்டுறேன் ஸோ இந்த யூ இந்த யூனிட்டோட டைட்டில் வந்து டயாஸ்போரா அப்படின்ட்டு இருக்கிறதுனால இதோடைய மேஜர் தீம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இம்மைக்ரெண்ட்ஸ் எந்த அளவு கஷ்டப்படுறாங்க ஒரு நியூ சொசைட்டி நியூ கல்ச்சரில் எந்த அளவு கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய மேஜர் தீம் தென் ரேசிசம் பேர்டன் ஆஃப் ரேசிசம் இதோடைய இன்னொரு மேஜர் தீம் இதான் இதோட இந்த யூனிட்டில் இந்த நாவல் ஓவர் ஆல்ரெடி செகண்ட் யூனிட்டில் உள்ள வீனஸ் ட்ராமாவுக்கு நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு வந்துருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிருங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க இந்த வீடியோ எதுவும் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில்